Israël, een moderne economie, een land van snelle groei, snelle ontwikkelingen, moderne techniek, maar ook religieuze tegenstellingen. Dit is het thuisland van de Joden. Overal in de wereld worden Joden vervolgd, maar hier hebben ze een veilig heenkomen. Dit is het land van God, vanaf de schepping af aan. Het land, het volk en de God van Israël zijn niet los van elkaar verkrijgbaar, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Israël heeft sinds de oprichting van de staat in 1948 geen vrede gekend. De Arabische landen, waar ze steeds in oorlog mee zijn, zijn er de oorzaak van dat de defensieuitgaven erg hoog zijn. Hiernaast heeft het land heel veel getraumatiseerde inwoners. Nog door de holocaust, maar ook door recente oorlogen. Een land waar armoede is en rijkdom naast elkaar. Een land ook waar het ontstaan ligt van het christendom. Paulus heeft gezegd... We moeten goed zijn voor alle mensen, maar speciaal voor de mensen, voor de gelovigen hier in dit land. Het is goed om te delen van onze rijkdom waar de erfenis, de geestelijke erfenis, vandaan komt. Daarvoor is Shores er. Om te helpen in nood, om te helpen te ondersteunen in armoede en om een gebaar van dankbaarheid te tonen naar het volk Israël. We willen u met deze video kennis laten maken met enkele projecten van Shores. En met de mensen die zich hiervoor inzetten. Een van hen is Tim McCollman. Hij is de oprichter van Stichting Shores. Hij deed dat in 1991 en woont nu sinds vijf jaar in het land Israël. Ik ben ervan overtuigd dat we in een heel bijzondere tijd leven. Een tijd waarin Israëls verlossing heel nabij is. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft in onze dagen zijn trouw bewezen aan zijn volk door hen terug te brengen in het beloofde land. Dit is wat we nu zien en meemaken. Ondanks dit wonder en ondanks de verschrikkingen van de holocaust blijft de druk van met name de Arabische wereld groot om Israël te vernietigen. Waarom? Omdat Israël anders is dan alle andere volken. Dit ander zijn komt voort uit Israëls opdracht om zich aan de Torah te houden. Als de Joden namelijk niet vanuit de Torah kunnen leven, worden ze als alle andere volken. Als de Joden assimileren met andere volken, dan gaat daarmee ook Gods verbond met Israël verloren. Het Joodse volk heeft ontzettend veel geleden voor hun trouw aan de Torah. Het is met name de kerk geweest die de Joden eeuwenlang heeft vervolgd voor hun trouw aan de God van Israël. Maar God gaat zijn weg met zijn volk. Daarom denk ik dat het de christenen beter past om van de joden te leren en naar hun te luisteren. Als het eerste vereiste om contact met hen te maken. De reden waarom ik met mijn gezin naar Israël ben gegaan is om te ervaren hoe het is dat een jood en niet-jood samen de weg van God bewandelt. Net zoals Rut dat deed in de tijd van de Bijbel. We hebben ons aangesloten bij het Joodse volk. Onze kinderen hebben de Joodse scholen doorlopen en wij werken bij Joodse instellingen. So in our congregation we have about 25 uh, mothers uh, with about 15 children who are fatherless. Uh, but we are also reaching out to the people around our communities. And so it depends how much help we have, how much volunteers or funds we have. Because the, the needs is, is the greatest. So we're feeding over 150 families, probably more than 500 people. Uh, we provide them food for the whole week. We as believers are obligated to them for many reasons. One is, first of all, because essentially uh, they are in need. And if your brother is in need, you are commanded by Yeshua to uh, help him. 
And this house is the house where we're going to start that um, vision to come about and to have one day of uh, free treatment for the women. And so we're going to go outreach, bring them here and uh, treat them. So our needs are like for the women in prostitution starts from buying them food when they need and we see them so hungry and clothing. We go to the stores here and buy them immediately clothes. We buy them medicines, uh, vitamins, and here we, we will need a lot of things for the pedicure, manicure, um, whatever we need for this ministry. Basically, I mean, whatever we do here is, is that we want to see these women coming out of this life out of prostitution, out of addiction, and start a new life in the Lord. This is our hope. We've seen women uh, get saved in this area, and we hopefully and praying that we will see many, many more women coming out of this terrible area. In a couple of days from now, all these children are going to have the first day in the first grade in the school. They are going up to the first grade, and we want to give them the chance to have new bag, good bag for their back, and uh, with all the equipment inside to open new page in uh, a new school in the first grade. And Shoresh and Forum Magalil get uh, 100 or 200 bags for these children in the north region of Israel for the last four years. This is an amazing project. I wish that there was no need for pro-life in Israel. I wish that I could say there were no abortions. And many Christians around the world think that Israel, because it's a Jewish country, would have no abortion. But here we have many abortions. We have had, since 1948, when the state began, we have had two million abortions. Every year we have about 150,000 babies born, and we have had approximately 40 to 50,000 abortions. The government of Israel, through the medical services, provides a free abortion for approximately 19,000 women a year. The women that are under, um, under 19, the women that are over 40 when there's a problem with the baby. Soldiers are given two free abortions. Um, if a woman has been become pregnant through incest or adultery, she's allowed an abortion. If there's any danger to the woman's health, which includes medical, mental health or emotional health, she's allowed a free abortion, which means that many, many women are able to have a free abortion paid for by the government. Another 20 to 30,000, there's no numbers on this, but this is what most newspapers say, is that these women have a private illegal abortion which are not registered with the government. And so, I wish we didn't have to do pro-life work, but we have to. We have to. Because the nation of Israel allows abortion. Our laws allow abortion until the end of pregnancy. Until the baby is born, it's legal to have an abortion. We have a project called Operation Moses. In this project, we give the new mother everything she needs for her baby for one full year. So we help this girl for a full year. I said girl, but what I really mean is women. Because the girls range in age, the youngest we've helped is 16, and the oldest we've helped is over 40. And most of the women are somewhere in their 20s or 30s. And so we help these people. Why am I saying we help them? Because almost all the abortions are done because of financial need. Perhaps there's an element also of embarrassment and life situation, but primarily the women are very poor. Many years ago, I got the vision in my heart that we are in the time that's very important in the history of the Jewish people and the world. Before the Messiah will come, before the redemption will come in, we need to prepare the road. And to me means to change our heart, to teach the young generation the word of God through actives, for showing goodwill, for showing how we can connect our young heart to the old generation. And I couldn't find any better activity than helping Holocaust survivors, all people that have been suffered terribly 70 years ago and a little bit more than that, by the Nazis, and the leftover of the people that suffered, still suffering today out of loneliness. So this project, not only to help them, but it's also to show that the young generation to be connected to the old generation. That's the key of the project. So we can help 
we can connect young heart with the old heart. As Malachi said in the prophecies, Malachi said that it will be a time that God will send Elijah to repent the heart of the youngest with the oldest. That's what we're doing. In 2006 is that we were caught by surprise um, by this war, the Second Lebanese War. Um, so we had to go down to the bomb shelter. First we thought maybe it's for one day, two days, but then we realized it's going to take a while. So we have to move all the residents from the top floors to the bottom floors. Basically what you see here is the original bomb shelter, which is very small and cannot, of course, take uh, 30 people plus workers and volunteers. You see, this is the size of the bomb shelter for this floor. And this is the door that will be over here. This is the door that will be put here. Quite a thick door. Um, so th actually there's no plaster on the walls yet and nothing, but we'll go then uh, downstairs and I'll show you two rooms that are almost completed, but just to get an idea of, of this floor. Now we're in the new bomb shelter. This is almost finished, as you see, and um, it's more spacious compared to what we have. And this is only one of the, f one of the fifth floors. So I would really want to thank personally all our friends in Shoresh, in Holland, uh, for helping and for praying for us. This is a big project, but we continue um, with hope that the Lord will protect us and also to be in contact with you. Thank you so much. We really appreciate it. U heeft enkele projecten van Shores in Israël gezien. De hele interviews kunt u op onze website vinden. Ook vindt u daar informatie over de andere projecten. We hopen dat u maandelijks zult willen ondersteunen door donateur te worden. U kunt daar voor deze machtigingskaart insturen of via telebankieren een opdracht geven om maandelijks een bedrag af te schrijven. Een eenmalige gift is natuurlijk ook welkom. Dit is de nieuwsbrief van Shores. U kunt door uw gegevens achter te laten op de website deze vier keer per jaar toegestuurd krijgen. Ook kunt u hier deze DVD gratis bijbestellen om uit te delen. In Nederland geeft Joris de Kescher cursus. Een boeiende cursus van tien avonden over de Joodse wortels van het christendom. Op de website vindt u meer informatie en een folder. U kunt zich daar opgeven voor een cursus bij u in de buurt. Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op het contactformulier. Wij nemen contact met u op.